，那我们先做个祷告。天父爸爸，谢谢你，谢谢你要打开我们的眼睛，好叫我们看见你，耶稣基督，并你钉十字架。请你将那赐人智慧和启示的灵赏赐给我们，好叫我们真认识你。谢谢主，感谢你哦！祷告奉耶稣的名，阿门。好，今天的题目就是我们要来看神对我们说什么，不是听哦，是看。好，神说话大部分用看的，不是听的。不要站在守望所，你在望楼上观看，看耶和华对我说什么话。我可用什么话向他诉冤？通常我们都会说：“哎，我要听你说什么。”可是呢，在圣经里面，神说的是“看，看神说什么。”这个是哈巴古书，对不对？然后呢，那个先知就说：“哎，我站在望楼上，我是看耶和华要说什么。”所以呢，神说话大份。他跟你的对话，其实你是用看的，这就是为什么会有意象啊、异梦的。因为很多人听，有时候很容易听错。但是呢，那个我们下一集再来讲这个问题。那很多人就说：“那我要看耶和华对我说什么？到底要看什么？”这个就是很多教会啊，以前常常说什么：“我们要定睛耶稣，我们要仰望耶稣，对不对？”那很多人就说：“要怎么定睛啊？要怎么仰望？”我是。看着那个十字架，还是看着一张图，对不对？可是呢，其实呢，我等一下要来讲的就是怎么样定睛耶稣跟仰望耶稣。那我们到底要怎么看呢？其实就是看耶稣，还有看耶稣定十字架。那我们来读哥林多前书二章二节，请。因为我已决定在你们当中不谈别的，只谈耶稣基督和他被钉十字架的事。你看，保罗竟然说：“我都希望你们当中都不用知道别的，你只要知道耶稣，并耶稣定十字架就好。”整个基督教信仰就这两件事：看着耶稣，看着耶稣在十字架上他做了什么，这样你就够了。你这个基督徒就已经做得非常的完美。好，你看呢、哦？我们要看耶稣在十字架上为我们做了什么。第一个呢，从平安开始。你看哦，因为耶稣的刑罚，我们已得平安，对不对？圣经讲的富足，耶稣呢？他成为贫穷，使我们怎么样？我就已经有了富足，这是圣经讲的哦。然后医治，就是因为耶稣的鞭伤，我们已经得医治。然后盟约，盟约什么？耶稣代替我们与天父爸爸立了血约，这些都在十字架上发生的。接下来称义，因为耶稣他死了，他复活，所以我们已经称义。然后呢？神在十字架上。为我们免除了咒诅，因为耶稣钉了十字架，所以我们的咒诅，所有的咒诅已经被免除了。好，接下来就是赦免，耶稣他舍命流血，所以我们的罪已被赦免。这就是我们要看，看什么？就是看这些，看耶稣在十字架上他为我们做了哪些事。好，耶稣在十字架上为我做了哪些呢？第一个。他使我与神和好了，然后呢？他使得我们能够来到施恩座前，得连续蒙恩惠，做随时的帮助。然后呢？因为在十字架上耶稣所做的事情，我们成为了耶稣血约的伙伴，同时我们也不再与神隔绝。然后呢？我们可以坦然无惧的怎样进入至圣所？我们跟神再也没有任何的隔绝。然后呢，在十字架上，耶稣为我们废掉了冤仇。好，这些是总结。我们等一下会一个一个用圣经节来讲。然后呢，我们还要看耶稣在十字架上他做了什么。然后呢，这其实他就是跟我们有神圣的交换。在十字架上，耶稣他被神离弃了。然后呢，他头戴荆棘的冠冕，他被剥夺一空，他被亲友背叛，耶稣无罪受罚，他还被赏巴掌，耶稣心碎而死，他很年轻就早死，他在十字架上，他被裸体示众。
，然后呢，他承受着剧烈的疼痛。然后圣经呢，以赛亚书有说，我们这位弥赛亚在十字架上是没有加行美容，这些呢都是耶稣在十字架上为你做的，然后呢，以至于你可以跟他做神圣的交换。所以，我们等一下会陆陆续续的分享。大家记得第一页哦，就是耶稣在十字架上为我做了什么，有平安、富足、医治、盟约、称义、免除咒诅跟赦免。那我们现在来讲第一个，就是我从富足开始讲。耶稣成为贫穷，所以我们以德富足。请帮我读。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。耶稣在十字架上，他本来是很富足的哦，但是呢，他为我们怎么样？他成了贫穷，所以我们可以因着他的贫穷，我们成为富足。那很多人呢，都说我们要效法耶稣，对不对？这本来就是。但是呢，有些人是说我们要效法耶稣受苦，效法耶稣背十字架。然后还有人说，嗯、呃，这是有人真的哦，他是说我要为耶稣效法耶稣钉十字架。那真的有人去钉十字架。但是呢，你们发现一件事，就是圣经说耶稣成为贫穷是为了使我们成为富足，对不对？所以，这才是真正的耶稣并他钉十字架的概念，就是呢，当耶稣已经为你承担的刑罚，你就不用再承担，因为一罪不两罚。所以，耶稣做过的事情，承受了痛苦，你就不用再承受一次痛苦。这就是耶稣并他钉十字架。好，但是有人就说。哎，可是，在圣经里面，《马太福音》十六章二十三、二十四节有说，耶稣不是要我们要背起自己的十字架来跟随他吗？对不对？没有错啊。但是呢，我们解经要看前后文。那前面呢，发生什么事呢？前面发生的就是彼得，他不要让耶稣上十字架，因为他他爱耶稣，他不他舍不得耶稣上十字架。所以呢，耶稣就对着彼得说。你不体贴神的意思，你只体贴人的意思。所以那个时候呢，耶稣还对着彼得斥责撒旦退去，他是对着彼得说的哦，斥责撒旦退去这样子。好，所以呢，当耶稣跟门徒说，如果呢有人要跟从我，就要舍己，要舍弃自己，背自己的十字架。他真的意思是什么？是我真的要把十字架背起来吗？不是，他是说你要体贴神的意思。用神的角度、圣经的角度来理解事情、看事情。但是呢，我们并不是说我们都不要为主受苦。可是呢，它的重点是什么？重点是我们要为主顺服主。所以不是受苦或享福这个 issue， 它不是这个议题，它是要顺服。所以呢，也就是说，上帝说什么，你就听，你就去做。有时候呢，我们确实要为了顺服主而受苦。可是呢，我们有时候要顺服主去休假、去吃大餐、去享福。重点就是耶稣叫你干嘛就干嘛，不要去限制耶稣，只能叫你受苦，只能叫你贫穷。没有耶稣，有可能要叫你成为很有钱的人。事实上，神本来就在十字架上要我们成为富足的人。所以呢。很多人都说啊，这个人很谦卑，那那个人很谦卑，或是这个人很骄傲。可是呢，你们知道吗？真正的谦卑是在神面前谦卑，不是在人面前谦卑。在神面前谦卑是什么？就是上帝说什么就什么，你不用去管别人怎么看你。那在人面前谦卑呢？其实老实说，是比较简单的，因为我们大部分的人都比较。在乎别人的眼光，所以当别人有一种舆论压力要你怎么样的时候，你就自动的顺服了。然后呢，就管他圣经讲什么，就先顺服再说，对不对？所以呢，顺服人其实是相对容易的，或者是顺服传统、顺服宗教、顺服这整个错误的谎言，都是比较容易的。所以在这个时候呢，当你知道。这些已经跟圣经不合的时候，你就要背起自己的十字架
舍去顺服人这条比较容易的道路，你要来顺服神，体贴神的意思，讲理解哦。接下来我就要来说富足，它的那个圣经的原文是什么意思？它有富裕的，还有物质上的丰富，然后呢，有钱的发了财，然后丰富的。包括什么？比如说丰富的怜悯啊，充足的信心，还有充裕丰富的供应，然后在好事上富足。好，所以呢，富足呢，它不能只用金钱来衡量。而且呢，有钱的人呢，他并不是想要做什么就可以做什么。可是你要知道哦，富足的人，他可以在神要他做的事情上，充充足足的有供应，要做什么就做什么。那你看哦，富足跟金钱的多寡，它是没有绝对关系的。我举个例子哦，呃，我在我年轻的时候呢，我曾经去教会工作过两年多，然后那时候呢，薪水是我在外面工作的三分之一弱这样子，所以薪水很少，对不对？可是你们知道吗？在那两年半呢，我的物质生活的水平是提升到原本等级的十倍以上。然后还有还有那个存了很多钱，你们会不会觉得这很奇怪？因为呢，富足它跟金钱多寡没有关系。你看我领那么少的薪水，所以呢，教会就很多的阿姨姐姐们，他们就会说：“哇，这个妹妹好可怜哦，对不对？薪水这么少，所以他们就把家里的最好的衣服都拿来给你穿，然后给你吃最好的。”那你要想哦，他们的衣服可能是我一两个月的薪水。甚至三个月的薪水，所以如果我有这么多钱，我也不会拿这些钱去买那么贵的衣服。可是呢，他们反正衣服很多，然后他们也穿不完，所以就分享给我。以至于虽然我的薪水很低，但是呢，我的物质生活的水平真的是比以前高几乎快十倍。所以你要看哦，所以富足跟金钱的多寡，它没有绝对的关系。好，接下来。这是我个人认为的，就是富足是跟供应是否大于需求有关。然后我就回想到我小时候，我中学的时候，那时候呢，呃，我爸爸妈妈给我每天的零用钱就是一千块，然后他就是维持那个一千块四十几年前哦。然后呢，每一天我下课的时候，我要去补习的时候，不是要吃饭嘛，顶多就是花五十块。但是呢，隔天早上妈妈在我出门的时候就会补到一千块。那我记得呢，有一次就是我的钱不见了，可是呢，反正我爸爸就是就补完补到一千块就对了，他也没有骂我，反正就好像是个例行公事，就是都会补到一千块。然后呢，这就让我体会到上帝给我们的祝福，所谓的恩上加恩也是这样。你们记得恩上加恩的意思就是一个恩典取代另外一个恩典，对不对？所以呢，当一个恩典用完，就会立刻补上另外一个恩典。所以你不会缺乏恩典，你也不会缺乏供应。就好像我的荷包里，我在那么小的年纪，然后我每天就是有一一千块在那边等着我，因为你的恩典跟供应就是不会用完就对了。所以呢，有钱人不一定富足，对不对？但富足人他要做什么？他他需要钱的时候就会有钱。那我很多人就来问咯，就是啊，我已经富足了，可是我怎么会没有看到呢？对不对？所以呢，我们就想了一下，它可能呢有几个点，就是呢，第一个，你可能是把焦点就放在金钱的数字上。好，我要举一个例子哦，当我们很在乎账户里面的那个数字的时候，我们其实有时候会错过好好的活在当下的机会。好，我就举我自己的例子好了，我在好像是五六年前，我被诈骗了七百万。那我的账户的里面的钱是不是就变得很少，对不对？然后那时候每天晚上回家想就会想哭嘛，对不对？可是呢，你知道吗？如果我没有去想我账户里面的数字的时候，我就发现说，哎，我每天的生活没有改变哎、欸，真的，我生活品质也没有一点都没有差。然后呢，反而我吃的比较好。为什么呢？因为很多人听到我被诈骗，就来请我吃饭。所以呢，我以前本来没有吃那么好的，后来因为我被诈骗了，然后很多人请我吃饭，然后我就吃的比以前更好
，所以我的生活反而更好哎、欸，就是那个数字变少，可是我生活没有影响哎、欸，你们有没有发现？所以呢，富足跟金钱跟数字到底有没有绝对的关系？其实好像没有哎、欸，因为那个数字就是在跑来跑去啊，对不对？那你少了或你多了，好像我每天也吃一样啊，我也坐一样的车啊，对不对？吃一样的饭，甚至吃得更好。所以呢，不要把我们的焦点放在金钱上面。然后第二个呢，我已经富足了，为什么会没有看到？有一种可能就是呢，你限制了上帝祝福你的方式。因为我们都一直以为我们一定要有钱才可以做什么，对不对？我们跟上帝祷告都是这样。然后我们有一个弟兄姐妹呢，她曾经有错误的投资理财，然后就造成了一个财务的大缺口。所以呢，她就一直祷告，她就是我要赚很多钱，我要赚很多钱，我要把这个缺口补上。然后在这过程中呢，是非常的辛苦的。结果有一天呢，她爸爸就看不下去了，就一笔就把她的缺口全部补足了。可是呢，你看哦，他到最后，最后他才发现，哦，原来他很富足，原来上帝是这样丰丰富富的供应。可是呢，跟他想法是完全不一样的，因为他觉得他长大了，他要报恩，而不是再从家里拿钱。所以呢，他一直拒绝家里给他钱，让他补足这个缺口。可是呢，上帝就感动他爸爸，直接把缺口补了。这个时候怎么样？他才感受到他的爸爸其实真的很爱他。那你看哦，上帝在做事情，他其实不是用金钱这个数字在衡量的。上帝呢，直接为什么上帝感动他爸爸，直接把这个资金缺口补足？因为上帝要让这个弟兄姐妹知道他爸爸爱他，因为这是上帝最在乎的。上帝在乎关系，比在乎钱。还要多很多，所以上帝情愿让爸爸把钱还掉，都要爸爸跟这个孩子是和好的，而且是有相爱的关系。接下来，如果你认为你怎么没有看到你已经富足了，有可能是你认为呢要拥有多少钱才能够拥有你现在想要的物质生活？你用钱去衡量这个物质生活。好，那我们再举，我们有个弟兄姐妹也是。他呢，呃，每一次呢，他的同事们买很贵的房子的时候，他心情就不好，因为呢，他就觉得，哈、啊，为什么别人都可以买这么贵的钱的房子？但是呢，你知道吗？他那些同事呢，买那么贵的房子，其实他背着沉重的房贷的压力，而且现在容积率不是都很，没不能讲容积率，要讲那个什么。公社对公社比很高，对不起对不起，公社比很高，所以呢，其实你花很多的钱，你看起来买很大平数，可是你住的空间其实是很小的。但是呢，我们这弟兄姐妹是很富足的，他是很蒙福的。上帝直接让他用只有四位数的租金哦，他就住到比别人大三倍的空间，有没有够蒙福？对不对？那这就算了哦，那因为他家很大，对不对？所以呢，很多有钱人他们家的家具都顶级的，然后家具都很大。他要搬家的时候，他要送家具给人的时候，他没有办法送到我们大家，因为我们家都太小，没办法容纳那么贵的大家具。结果呢，就会送到他家。你看哦，所以他是不是比别人还要富足，是吧？但是你要想啊，他没有花什么钱，他就花四位数的租金，哎，然后他住的比别人花了几千万的房子。享受他的物质生活是更高的，所以呢，就是不是说你要有多少钱，你才能够拥有你想要的那个物质生活。还有一种可能就是，你以为呢，你要赚多少钱才能够做你想要做的那些事情？好，我举个例子哦，就是我自己的例子。我年轻的时候就常出国，那你知道吗？我去了二十几个国家哦。那我为什么可以这样到处玩？可是我薪水没有很高，对不对？那是因为呢，我都借住在我的各地的同学家，还有什么弟兄姐妹家这样子，朋友或者朋友的朋友。然后好几次哦，我们住的那豪宅是我不认识那个主人哎、欸，就是朋友的朋友，然后就直接一个空房就给我们住了。我记得我还住过一个星期的日内瓦哦，大别墅。我以前有给你们看过那个。照片超厉害的，还有游泳池，对吧？里面还有佣人，然后是三层楼的。然后呢，我还住过夏威夷一个月
，然后自己住在一个大房子里面，其实还蛮孤单的啦。<笑>好，然后呢，住过很多很多地方，然后我都没有付钱呢、欸。因为我也没有那么高的预算，可是呢，上帝就是丰丰富富的供应。因为呢，我并不是需要我赚那么多钱，我才可以去做这些事情。我有问上帝说，为什么我可以到每个地方呢，都住人家家，然后吃人家喝人家的这样子？然后呢，上帝说，因为我的恩宠是跟着你呀、啊，就大家。看到你的时候，就会觉得哇，神的恩宠来到这个家来祝福我们了，所以他们就是很欢迎我们去的。然后这就让我们想到，就是十一奉献的不是五大祝福吗？有一大就是万国要称我们为有福的，对不对？然后我们是被喜爱的、受欢迎的，所以大家都会想要接待我们去他们家住。再来第五点，就是我已经富足了，为什么没有看到呢？有一种可能就是你现在其实。你是够用，而且还富足有余。可是呢，你还是一直在担心你未来钱是不够的。你担心就是你退休后你的钱存够了没？然后未来如果生病怎么办？会不会缺乏？那可是呢，有一个点是这样子的，那个是内心深处感觉自己贫穷，然后呢会怎么样？担心好景不长，对，感觉未来会有缺乏，就是很多人都会内心有这样想。可是你们要想哦，圣经说什么？我们的神怎么样？耶稣是昨日、今日，直到永远都是一样的。好，你要想，如果过去、现在，上帝可以这样子的供应你，为什么上帝未来不能这样的供应你？因为荣耀要从荣耀进到下一个荣耀，神的供应是越来越多，而不是越来越少。刚才有讲过恩上加恩的概念，就是你一个恩典用完了，就会补上另外一个恩典。而且是更大的恩典，所以呢，我们不要有穷乏的思维，不要贫穷，不要缺乏，因为耶稣在十字架上，他已经成为贫穷，为了使我们得到富足。这十字架上已经做好了，你就是接受，了解吗？要不然你信耶稣在信什么，对不对？你就不要今天坐在这边啦、啊，我们就应该去工作去赚钱啊。可是我们坐在这边，我们就是要看到说，耶稣在十字架上已经。为我们成为贫穷，使我们得到富足。你就是要完全的领受，然后你一定会得到的。好，十一奉献呢有五大基本的福利，它其实是远超过金钱的领域。那我们一起来读哪五大的祝福？一，打开天窗，请福与你，充足满意，直到无处可容。二，不容吞吃者毁坏你的果实。三。田间的葡萄不会畏熟掉落。四万国必称你为有福。五，你必成为喜悦之地。你会发现没有一个“钱”这个字，哎，一个“钱”字都没有，对不对？因为呢，它远超过了金钱的领域。如果呢，你看了、哦、我们这五个祝福，我们都拿到的话，如果换算成金钱转化的话，其实我们是超级富豪了。说实在。第一个就是上帝呢，打开天窗，请福于我们，是那个充足满意，直到无处可容，对不对？我们教会跟我们我个人都有这样的经历。像我们那个神机时刻啊，礼拜天下午神机时刻，就有很多人分享说他们不是中发票，对不对？然后来，当我们宣告出来的时候，你知道吗？那个网络上啊，就好多好多人回应说：“哎，我也中了发票。”不只是网络上，我们自己的弟兄姐妹，每一个人那个群组里面都这样飘飘飘飘飘飘，我中发票了，我中发票了，我中发票了。那个就是已经那个祝福就是这样子，好像那个洪水这样子哇冲过来。我个人的被祝福的点呢，就是我的食物充足，常常很多人就知道我喜欢吃什么，然后就给我吃好吃的。然后呢，我记得有一年哦，我们家的车子多到爆，我老公巨蜥牧师的爸爸给他一台车，我爸爸给我一台。机车，然后呢，我们要去外面申请了一台车，还有一台以前的车。我们身上就挂了四台车，哎，然后每天出去都不知道要用哪一台车。哦，对，所以呢，我们后来就开始就是把我们的车分借出去，就借给其他教会的牧师啊，什么这样子。所以你要知道，你看一个人有四台车，其实还蛮累的，因为你要找停车位，对不对？所以我们就要，因为我们已经富足了，所以我们也要。去祝福别人，因为我就可以知道什么叫做无处可容的话，<笑>你的停车位都停不下。好，然后我记得我有一年啊，就是我刚受洗的时候，我还在电视台工作
，嗯，虽然我现在还是，就是以前，呃，我就很喜欢十字架项链，然后我就跟上帝祷告说，我好想要十字架项链啊，所以呢，我就祷告完，我自己就去买了一条，你看多没信心啊！之后呢，陆陆续续有十几二十个人送我十字架项链呢、欸，我只要祷告而已哦。然后呢，到后来，我就跟上帝说，够了，够了，因为我。一天戴一条，我要戴二十几天，我才可以轮一次。而且每天这样子换项链，其实蛮累的，了解吗？所以我就赶快把这二十几条赶快又送给别人，所以我就可以知道什么叫做上帝的请福是充足满意到我们是无处可容的。所以我相信我们每个人都可以经历跟我一样的事情，包括我也有一些祖先留下来的土地遗产，它也是很多的。你就觉得说，哎，凭什么我可以领到？没有啊，就是恩宠，就是上帝要给你就给你，他不是我去赚得的。好，接下来第二点呢，就是当我们有十一奉献的时候呢，上帝不容吞吃者毁坏我们的果实，对不对？好，这句句话的意思就是说，所以呢，没有人可以抢你的功劳，没有人可以夺走你努力的结果。所以呢，意思就是你会享受工作的成就，你不会有财务的破口跟漏洞，一些无法填补的黑洞，使得你永远一直赚都补不满。然后呢，神说你会得到甜美的果实跟奖赏。好，这就是第二点，真正的意思。然后第三个祝福呢，就是什么？田间的葡萄，它不会未熟就掉落，对不对？这是什么意思呢？就是呢，你是不会丧失，成为没有后裔的。这是一个。接下来就是你的努力是不会白费，你所栽种的不会徒劳无功，你所付出的呢不会丧失，那你所建立的呢不会失去，你所孕育的不会流产。这就是上帝给你的祝福。你看哦，一个钱字都没有，但是你可以知道，这后面如果你转化成钱的话，真的你已经是超级富豪了。那万国必称你为有福，刚才我已经讲了哦。那你的地必成为喜悦之地，就是你到哪里那块地，你脚所踏的地，你的疆界就是被人家喜悦的，大家就是很喜欢你，你是受欢迎、蒙恩宠的。好，接下来呢，我要说的就是呢，关于圣经有说富足呢，有钱是上帝的祝福，没错吧？但是圣经有说贪财跟爱钱是万恶之根。那贪财跟爱钱呢，我要讲就是很多人对于爱钱的定义呢，是跟圣经的定义不一样。很多人呢，爱钱的定义是我对金钱很重视，然后我有提前规划。可是呢，这不是圣经的定义。圣经的对爱钱跟贪财的定义呢，是下面的，有三个原文，我帮你们列出来了。然后它的意思就是：贪心、贪婪、喜欢不义之财、用暴力获利，然后贪爱诈欺之财、用不择手段获利。用不道德、不公义、不正当的手段获利，这就是爱钱跟贪财的定义。所以呢，有钱人不一定爱钱哦，但没有钱的人可能很爱钱。这要打破我们的思维。很多人都说有钱人就很爱钱啊，不一定哦，没有钱的人说不定更爱钱。所以呢，根据圣经原文的定义之后呢，你就可以知道，其实你并没有很爱钱。了解吗？因为你并不是想要喜欢那种诈欺的钱啊，或是用不择手段去获利，你是辛辛苦苦的自己去赚钱，所以你并不是爱钱的，你也不是贪财的。接下来呢，我们要来看耶稣在十字架上呢为我们做了什么，对不对？刚才不是有讲平安、富足、医治、盟约、称义，然后免除咒诅跟赦免。接下来我们要来看平安。这个圣经根据在什么？因耶稣的刑罚，我已得平安，有没有问题？没问题哈。好，下一页。十字架上呢，耶稣受刑罚，我们得平安的。这个平安的圣经原文是 s h a l o n 好，那我们从左上角
，请帮我读好不好 ？Peace， 和平，和谐，平安，安宁，与人和好，和解，和睦，与神和好，免于战争的和平。Well， 很好，安康，健全，完全，满意，满足。Peaceable， 和平的，安静的，安详的，友善的，太平的，安宁的。Safe， 安全。安全的保障 ，health， 健康，身体健康，健康状况 ，prosperity， 繁荣，丰盛，兴旺，富裕，成功，顺利，经济，社会上的昌盛，兴旺，繁荣，经济，军事上的富强 ，salute， 称赞，敬重，问候，致敬，打招呼 ，welfare， 福祉，福利。幸福、福利待遇、幸福的状况。所以你看哦，耶稣受刑罚，我们得到了这些，包括什么？你与人和平，包括你是非常满足你的生活的。然后呢，你跟你的朋友都是友善的，然后你是安详的，然后你有安全感，然后你是强壮健康的。还有 prosperity， 就是昌盛、富足、成功。等一下，我会单独来讲这一块。然后呢，你是幸福的，你有幸福的状况。你看哦，耶稣在十字架上的刑罚给了我们这么多，你就是零售。你要知道你有什么，你才能够把它活出来。不要说，哎呀，我一点都没有幸福感。没有啊！你看着耶稣在十字架上，他为你受的刑罚，你就知道其实你一定有幸福的。你一定有幸福的。接下来我就要来说，刚才右下角不是有一块 prosperity 吗？那个昌盛蒙福。那其实呢， prosperity 的代表人是谁呢？就是圣经里面的约瑟，因为这个字呢，就是 prosperity， 就是百事顺利跟尽都顺利这个字的原文的英文翻译。那所以呢，我们现在就来读呃两节圣经节，来看约瑟他怎么样是一个 prosperity 的代表。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他所里所办的尽都顺利。凡在约瑟手下的事，死欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。第一段圣经《创世纪》三十九章二到三节，这个部分呢是。约瑟的奴隶时期，我问你哦，当奴隶的时候有没有钱？没有钱，对不对？可是呢，他百事顺利，尽都顺利，也就是刚才所说的成功、长盛、蒙福。下一个呢，就是他坐监时期，一个人被关在监牢里，是不是也没有钱？可是呢，怎么样？圣经说他做什么事情，尽都顺利，而且呢，耶和华是与他同在。所以你看哦，不管约瑟在奴隶时期或坐监时期，他都没有钱哎。可是呢，圣经说他昌盛，他蒙福，然后上帝看他是成功的，他是富足的。所以你我要证明的就是，真正的富足，真正的成功，他不一定跟钱画上等号，但是呢，他是全面性的得到了祝福，重点他不会缺乏。就是你不会缺乏，而且还会丰盛有余。接下来我们就来看这个圣经的原文，百事顺利，尽都顺利的原文呢，也就是无不得胜，必然得胜，事情成就，然后兴盛、昌盛、成功、亨通、兴旺，道路通达，诸事亨通，无不亨通，行事亨通，行事进行顺利。所以你看哦，属神的成功，它不是不只是不缺乏，它还是丰盛有余。然后呢，它不只是顺利而已，而且它是什么无不得胜，它是必然得胜。所以你看到了这些原文，看到了耶稣在十字架上为你所做的事情，你就要有底气，你要知道你已经成功了，你已经成功了。接下来就是呢，那。我们要如何的成功？我们要如何凡事顺利呢？那圣经有告诉我们秘诀。好，我们一起来读《约书亚记》一章八节。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想
，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。好，你看到、哦、昼夜思想神的话，对不对？像我为什么会录很多的玩宝贝？是因为呢，我就想要昼夜思想神的话，所以我就我就是写了很多的圣经节，然后自己就不断的一直思想，一直思想。然后呢，其实这跟很多人说的你要仰望耶稣、定睛耶稣也是一样啊。我就是一直看着，嗯，耶稣你在十字架上，你为我做了什么？所以呢，我就可以亨通，凡事顺利。所以重点就是你要看耶稣在十字架上已经为你做了什么。像刚才我不是帮你们做了很多图表吗？你们就把这个图表呢印在你的心里，然后每次你缺什么的时候，赶快拿出来看。哎，有啊，我有昌盛啊，我有健康啊，我有平安啊，我什么都有，样样都不缺。接下来呢，就是那既然我已经成功了，为什么我会没有看到呢？好，有可能是一，你是用钱、名、社经地位衡量成功与否；二，你想象中的成功。不是属神的成功，而是世界的成功。当我们用钱、用名跟社经地位来评断你是否成功的时候，你就会觉得：哎，为什么我没有成功？但其实你有成功，只是你想象中的是那个世界的成功，而不是属神的成功。那属神的成功是什么？它是终久享福。他是长久平安，他是没有恐惧跟担忧，他是可以和你所爱的人一起享受上帝给你的美好。那你看哦，世界的成功，其实你们这期有一直看很多的新闻嘛，对不对？从应该从以前到现在都一样，不管是台湾啊、美国啊，还是各个国家都一样。世界的成功呢，他有名、有钱、有权，可是呢，他有个重点，他会伴随着极大的压力。其实呢，这些人他是恐惧战惊的，他没有完全的平安，没有那种属神的平安在那边。为什么呢？有些人他真的很有名，可是呢，他有一些秘密跟把柄，他可能正在被监听，然后怕被揭发。对，很多艺人也是啊，或者是官员。那有些人呢，他有钱，可是呢，因为他不当获利，所以他其实他随时会担心会失去的。所以你有时候会看到很多人啊，他花钱大手大脚的这样子挥霍，为什么？因为他担心他这些不当获利，其实一下子就会被抓到，就会不见了。所以他现在赶快拼命的花，就花钱。为什么可以不眨眼？因为那不是他努力得来的，他努力诈骗来的是真的。然后呢，有些人呢，他很有权哦，可是他真的没怎么朋友。然后呢，这个权利呢，让他是什么？他的家庭是破碎的，然后他也失去了他的健康。所以呢，这些是所谓世界的成功，但是我们常常就是看报章杂志啊，看到那些什么名人啊 ，celebrity， 哇，他们好有钱哦，好有名哦，好有权哦，但你没有看到他们在背后所付出的代价。如果跟你换，你要吗？你不一定会要哦。如果你知道那个背后的代价，所以呢，世界的成功呢，它不是属神的成功。那我们来读一节圣经节，《马太福音》六章二十四节。一个人不能侍奉两个主，你们不能又侍奉神又侍奉马门。好，你看哦，圣经讲什么？他把神跟马门，就是金钱，是对等的哦。所以你看，马门他在圣经解释什么？就金钱、财富、钱财跟财产，对不对？因为这个是圣经的解释。然后我就去 Google 那些什么维基百科。然后就查到一个很有趣的，他说马门呢，在中世纪呢被人格化为地狱的财神，财神爷大家都很喜欢哦。可是呢，他是象征贪婪、追逐金钱，他背后的势力老大是撒旦。所以呢，你看哦，我们只能服侍神，不能服侍马门，对不对？那如果呢，我们一直眼睛盯着钱。就是我们其实是仰望马门，仰望另外一位地狱的财神。那我们仰望他，其实背后的世界的成功，也许真的有人会有，可是他背后他要付出的代价，不一定是一个人的生命付得起的。但是呢，我们仰望定睛我们的神，我们就会有所谓的属神的成功。我们是终久享福，我们是长久平安。然后我们会长寿，我们会健康。接下来
，耶稣在十字架上为我们做了什么？刚才有讲什么平安、富足、医治、盟约、称义、免除咒诅跟赦免，对不对？那既然呢，耶稣在十字架上已经成就刚才说的那些了，有些人就问说，为什么没有发生在我的身上呢？来，我们请读加拉太书五章四节：你们若想靠遵行律法被称为义人，就与基督隔绝了，并且离开了上帝的恩典。耶稣他钉十字架。然后呢，我们可以领受是为什么？是恩典，完全是恩典，跟我们的行为一点都没有关系，而且我们根本就不配。谁能够配得耶稣为他钉十字架，承受这么大的痛苦，这么大的羞辱？没有人配得，所以这一切都是恩典。那如果有人想要用行为来换取耶稣在十字架上所做的这一切，他就会怎么样？与基督隔绝，离开了上帝的恩典，当然你就没有了啊，是不是？所以这一切都是恩典，你就是相信耶稣，然后呢，感谢他为你所做的，然后领圣餐，纪念他一切的盟约，这就是耶稣要的。然后呢，常常的增加你跟耶稣的关系，用感恩来赞美他，然后呢，增加你们彼此的那个什么催产素，了解吗？好，下一页。其实呢，领受呢，耶稣在十字架上的完工呢，它不是你人生的选择题哦，就是说你要啊，不要啊什么的，它是你人生的必考题。就是呢，我们必须看着耶稣在十字架上的完工，把我们生命中的一些弱点跟破口要补起来。我只是随便举个例子，如果呢，你觉得很孤单，其实因为我们弟兄姐妹有一些人是孤单的，他们呢特别。容易被感情诈骗，反正呢，你知道那些诈骗的人啊，他就是知道会找上，他就是很有敏锐度诶，他知道谁孤单的，他就用感情诈骗他，很妙吧？那如果呢，有人是感觉到缺乏，他就会怎么样？他很容易被金钱诈骗。如果你是无法拒绝那种人情啊、试探跟诱惑的，接下来可以预见的就是。就会进入各样的网络跟不幸，还有谎言的循环。然后我会举这些例子呢，都是我周遭很多我们在牧养的过程中所遇到的一些经历。那你要怎么补上这些破口呢？你要怎么样在你的软弱上有神的恩典，使你刚强起来呢？就怎么样？你要选择耶稣在十字架上的完工，你就是要活出来。你要用耶稣在十字架上的完工，然后呢，帮助你补上你生命中的软弱跟破口。不管你过去怎么样，你就是看着耶稣，仰望耶稣在十字架上为你所做的事情，然后把它，你就是把它用很大的信心把它吞下去，然后站立在这个上面，然后成为你的底气。接下来呢，我要讲的就是，那上帝给我们的这些十字架上所发生的事情的完工呢，它很像那个，你会觉得好像是不是摸不着啊？它是有抽象的，它是比较像属灵的福气，对不对？好，那属灵的这些祝福呢，福气呢，要怎么样转化成实体的祝福呢？它有一个秘诀，就是你要看见，这就是为什么我们一定要仰望耶稣，定睛耶稣，在十字架上为我们做的事情，就是你要看见。好，那我们有圣经根据，请读《列王记下》二章十到十五节。以利亚说：“你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”以利莎看见，他拾起以利亚身上掉下来的外衣，用以利亚身上掉下来的外衣打水，水也左右分开。先知门徒看见他，就说：“感动以利亚的灵，感动以利莎了。”就是伊丽莎不是跟伊利亚说：“哎，我要你双倍的恩高，双倍的灵，对不对 ？”Double portion。结果呢，伊利亚说什么？你就是你看见，你看见你就会得着，你没有看见你就得不着。结果呢，伊丽莎真的看见了，所以他就得着了。然后后面呢，那些先知门徒也看见了伊丽莎他所做的，所以他们就说：“哇，你看，感动伊利亚的灵已经感动伊丽莎了。”所以重点你要看见。所以我才会从头都讲说，你要看神在对你说什么，你要看神对你的应许是什么，看神已经给了你什么，你就是要去看，你看到了，你就会得到。再复习一次哦，耶稣在十字架上为我们做了什么？平安、富足、医治、盟约、称义
免除咒诅跟赦免。接下来我们要讲的是医治，就是因为耶稣的鞭伤，我们已经得医治了。好，我们已经拥有全方位的医治。那我们请读：因耶稣受的鞭伤，你们便得了医治。一、身心灵全方面的医治；二、各种关系的医治；三、国家土地的医治；四、城市的医治。所以你不要。只想的就是，哎，我个人身体上的医治没有，它包括国家的医治，它包括土地的医治，它包括你所有人际关系、亲子关系、家庭关系的医治都有的。那既然你说，哎，我已经得医治了，可是呢，我怎么没看到呢？可能是什么问题呢？第一个，有一种可能就是你已经习惯与疾病和平共存，为自己贴上了病人的标签。因为呢，我常常哦，在公司的时候，我常看到有人生病，然后我就会说：“我帮你祷告。”他说：“不用，不用，不用，我这已经很久了，我从小就是这样子。”然后你不用帮我祷告，我已经跟他适应的很好。对啊，就很奇怪啊，我就觉得，呃，我连帮他祷告的机会都没有。好，接下来就是有可能呢，你选择了病人的身份。那病人的身份可以怎么样？就是把疾病呢当做一个不用面对现实的借口，然后呢可以逃避压力的手段，推卸责任的正当理由，不错吧？你看啊，我生病了，我今天好弱，我不要洗碗了，我不要做家事了，我不要扫地了，对不对？好，还有人就是，如果我可以生病，我就可以点点点，我就可以怎么样？我就不用去上学了，我不用上班了，我不用考试了，我不用去当兵了。对不对？如果我可以生病，那接下来呢？我要举很多的例子哦，因为这些都是我发生在我们周遭的事情。好，就是如果我可以生病，但是其实牧师要奉劝你不要拿命来开玩笑。好，我以前做一个工作，它是一个很高压的工作，然后我每天呢起床，我就会一直很想哭。我其实连起床的力气都没有。然后我工作时间是十几个小时，哎，我都是工作到半夜两三点才回家，然后一起床就要开始准备工作。我其实好想辞职哦，可是呢，因为那工作的薪水很好，而且还蛮有社经地位的，所以呢，没有人赞成我辞职。然后我的妈妈就跟我说：“你辞职不行，这样太丢脸了。”因为呢，那是一份很好的工作。可是呢，我心里就默默的想。如果我可以生病，该多好啊！然后我就开始知，你知道，我就开始手就开始发抖了。<笑>然后呢，反正就是有各种症状就出来了，我就去看精神科。哎，好，然后呢，那时候要拿着报纸，我就一直抖，一直抖，我就跟我妈说：“妈妈，你看我已经说抖成这样子了，我可以辞职了吗？”<笑>然后我妈妈就说：“好啦，你既然已经病成这样，那你就辞职好了。”隔天我就好了，<笑>因为我妈妈说我可以辞职，然后我就去看精神科，然后那时候我去采访嘛，然后认识的医生就跟我说：“你没有病啊，<笑>你就是工作压力太大。”然后我还有一些朋友呢，他们为了不要当兵，所以呢，他们就让自己生病。我记得我有个朋友是那个在去体检的时候还弱到是要抬着去。你懂吗？可是我觉得其实很危险的、欸，因为说不定这样不小心弄死自己，对不对？然后我还有另外一个朋友也是哦，他呢，他的工作也是很累很累很累，所以呢，他就得了癌症。他得癌症啊，他就去打化疗啊，然后就去医院休息，对不对？然后因为他他保了很高的险，所以他每天呢去住院，他都可以赚好多钱哦。然后我就跟他说啊，我可以为你祷告吗？那个，你直接就神就医治你。他说：“你不要为我祷告，我好不容易生病，我好不容易可以住院，好休，可以有一个正当的理由可以休息。你不要为我祷告，了解吗？你看，很多人他为什么生生这么重的病？因为他有一个他想要逃避的借口跟理由，他就是不想去上班了。可是他不能说他不要去上班，他只好生病。然后呢，我们最近有一个弟兄姐妹呢，在神迹时刻，他也有说到。”就是呢，他也想要辞职，所以呢，他就开始想说，默默的想说啊，如果可以生病就好了。他就开始哦，真的、哦，他心脏就开始胸闷了，呼吸就喘不过来了，连走路都都在喘，然后提的东西都在喘。后来呢，他真的就在路上就昏倒了。然后检查的的时候呢，医生就说：“哇，你的心室破了一个洞。”
，然后这个是先天性的心脏病，然后还跟他说你要去小儿心脏科开刀。你看他真的病了，病得很严重，很严重。后来呢，我就在想，奇怪，你年纪这么大，你要去小儿心脏科？<笑>我就在想说，一定有什么猫腻。我就问他说，你是不是有什么事你不想做，你必须要生病？他就说，嗯，我确实。我不想去工作了，然后我默默的想，如果如果我可以生病该多好！我就跟他说：“那你就赶快辞职啊，你辞职完你的病也就好了。”他说：“真的吗？”后来呢，是真的，<笑>他的病真的，至少医生后来去检查，医生就跟他说：“哎，吃药就好，你不用开刀。”然后我就跟他说：“对啊，耶稣如果保守你这几十年来。”你的心脏都没有问题，你怎么会这个小时候应该要发生的问题，现在才突然发生呢？一定是你给了撒旦一个借口，就是你可以生病，你开了一个绿灯给疾病，让它可以进到你的身身上，了解吗？所以现在呢，你就是奉耶稣的命，命令这个疾病就是离开你，然后把这个破口就把它补上来，你拒绝生病。然后就会好，所以呢，这个弟兄姐妹呢，他就越来越好了，这样子，了解吗？所以呢，如果你们真的不想去做某一件事情，不要默默的说“如果我生病就好了”，你要跟上帝说：“上帝，给我一个超自然的理由，好的不得了的理由，我可以不用去做这件事情。但是呢，我还是很强壮，还是很健康，我还是很开心。”然后你就是创造一个理由出来。可以吗？不要拿自己的命开玩笑，因为耶稣的边上你已经得医治了，你没有理由一直要用生病来当做借口。好，接下来就是我已经得医治了，为什么没有看到呢？很可能是圣经讲的一个例子，就是毕氏大池三十八年的摊子，对不对？他其实为什么可以病这么久？因为呢，他选择了病人的身份，他为自己贴上了一个病人的标签，这样子呢。才可以享受病人身份的特权，这是发生在很多人身上的事。比如说呢，一个人他如果长期的生病，然后每天都在那哎呀哎呀哎呀，然后去去医院，对不对？他就可以怎么样？他可以享受病人的各种社会福利跟补助的。那有些人他不是，他可能你会说没有啊，他是真的生病啊，没有错。当你一直希望生病的时候，其实是会生病的。因为我有一个同事。他明明就好好的，可是他每次看到我就跟我说：“牧师啊，我要得癌症了。”牧师啊，我这个又怎么样？这个怎么样？然后我帮他祷告完，上帝明明就说他没有病，可是你知道吗？这十年来，他最后他真的病了，他病到他后来连工作他都不能上班了。他本来是假的，后来真的假戏真做了。他本来只是想休息一下，但是没想到他。一直不停的告诉自己说：“我生病了，我生病了，我生病了。”直到有一天，他真的病到他再也起不来，他后来就没有来公司了。有些人呢，他把自己身上贴了病人的标签呢，他还可以怎么样？他是可以吸引关注、同情跟怜悯，对不对？很多人好想要被人家关注，所以他就会说：“我生病了，我很痛苦，我不舒服。”那有一些呢，比较那个厉害的，他就会得到慈善的捐款，或者是弟兄姐妹私下的奉献。这一点呢，我就是深有同感，因为呢，我在我年轻的时候呢，我就是不断的去奉献给很多的弟兄姐妹，因为他们就是一直跟我喊他们多虚弱啊，他们生病啊什么的，然后我就很努力的赚钱，然后钱都奉献给他们，直到有一天我发现没有啊，他们也没有比我可怜啊，我工作压力比他们大、啊，那你说他们不健康吗？那是过去啊，他们只是一直很会哀而已，难道我没有比他？累吗？其实我比他累耶，我只是觉得说不行，我一定要好好赚钱，因为我还有很多人要奉献，对不对？好，那有些人呢，他就会发出求救的信号，然后呢，见死不救，就是没有爱心哦。你有没有常常被人家说你没爱心？嗯，没有啊，我常被人家说没爱心，因为很多人一直跟我求救求救。我后来想想，没有啊，你也没有比我惨啊。然后呢，你看哦，这个。毕氏大池三十八年摊子有一个特点，就是如果有人使他失去了病人的身份，你就是个坏人，对不对？你看耶稣，你就是硬要医治我，所以我就去告密说医治我的是耶稣。然后呢，耶稣就因为他在安息日工作，所以呢
有人就开始要拿他开刀了。所以碰到如果我们周围有这样子的病人标签的人，他不想要被医治，你就不要硬着医医治他就好，你就跟他说：“嗯，你很棒，结束。要不然你就后面就是坏人了。”好，接下来。看耶稣在十字架上为我做什么？刚讲过一次咯，现在我们要进入到免除咒诅这一块。好，耶稣钉十字架，我已经免除了咒诅，这是圣经的根据。请读：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。我已经免除了咒诅呢，它是包括了家族的咒诅跟世代的咒诅。那耶稣在十字架上呢，为我们承受了咒诅呢，还包括了我们免除了被攻击、不利跟敌对的咒诅。好，请读。擦掉了签订在规律中攻击我们、跟我们为敌的文件，从我们中间把它除去，钉在十字架上。哪一些是有碍于我们的字句呢？病历上的那些红字都是必须要钉在十字架上的。好，罚单。可以钉好很多很多东西不利于你的，你都把它钉在十字架上。重点是你要看到。好，下一页，我们已经免除了什么罪跟压力的咒诅。在创世纪三章十五到十九节有讲到什么样？他亚当犯了罪，他被咒诅什么？地必长出蒺藜跟荆棘，对不对？这表示什么？工作环境很恶劣，然后呢，你必须要汗流满面才得糊口，也就是你要辛苦工作才得温饱。有没有压力山大，大爆了，对不对？然后女人呢会怀胎，有生产的痛苦。所以耶稣在十字架上，他为我们成为那个咒诅，所以呢，我们已经免除了这些罪跟压力的咒诅。所以我们的工作环境，我拒绝恶劣，对不对？我们工作环境是好的，然后呢，我们不会辛苦工作才得温饱。然后我们如果怀孕生产，我们是顺产，不会是痛苦的。因为耶稣在十字架上已经为你成就了这一切。好，除了刚才所说的，耶稣为你承担了罪跟压力的咒诅，还有什么历代的咒诅啊？还有呢，包括什么？免除了法术、巫术、下咒、下降头、黑魔法的咒诅。我们一起来读《民数记》二十三章二十三节：断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。所以，如果你听到有人突然间不舒服，对不对？我。记得有很多宣教士，他们就会跟我说，他们哪里哪里不舒服，心脏痛，他就说一定是有人扎那个小人戳到他心脏，然后他们就会有一些先知啊祷告说，嗯，我看到有人正在戳你的心脏，这样子。好，不管对方是真的有做这件事情，你都可以奉耶稣的名，我要宣告，断没有法术可以害我，没有占卜可以害我，然后呢，没有任何的什么戳小人这种这种什么可以来害我。没有任何的巫术，没有任何的法术可以害我。为什么？因为耶稣在十字架上已经为我承担了这些法术、巫术的咒诅。你就是不管有没有人这样子对你做这件事情，或是用黑魔法，或是用算命啊，帮你做什么事情，你就是看着耶稣在十字架上为你所做的，然后你领受你的这些咒诅，全部都破除了，这样就可以了。好。<笑>很可怕，对不对？你知道吗？《生命记》二十八章十六到六十八节呢，全部是咒诅，而且可怕，可怕到极点。所以我就放很小很小的字，我怕你们看到，<笑>因为你们就是不要看到，因为你们要就是要知道，这些咒诅已经被废去了，已经被废去了，已经在耶稣在十字架上已经废除了。所以如果有人拿《生命记》二十八章十六到六十八节的咒诅来咒诅你的时候，你就说：“嗯，已经在耶稣。”的身上了，在十字架上已经废去了，了解吗？有没有底气呀、啊？有。好，那我们就来做个结束祷告。亲爱的耶稣，感谢你，谢谢你在十字架上为我们所做的所有一切的事情，我们领受，我们相信，我们已经有了。我们有什么？我们有平安，有富足，有医治。我们有与你的盟约，我们已经被称义了。我们已经被免除咒诅了，我们已经被赦免了，所有的一切，你都已经在耶稣基督里已经做成了，已经给我们了。我们就是坚定的相信，我们不断的看，看你在十字架上为我们做了什么，我们不断的定睛，我们仰望你，我们知道这一切
，你在基督里，天上地下说的福分，我们已经有了。所以刚才的那些，就是为什么没有发生的事情，不会发生在我们身上。我们每一个人，我们听到，我们就领受；我们看到，我们就得着了。谢谢主，奉耶稣的名祝福我们在座还有网络上的弟兄姐妹，你们已经看见，你们已经得着了。感谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你播出宝贵的时间，我是香香牧师。我想邀请你跟我做一个祷告，给自己一个机会，让耶稣成为你的主，让你的一生都有天父爱你。亲爱的耶稣，请你住在我的心里，做我的救主，生命的主。谢谢你赦免了我所有的罪，从死里复活，使我称义。亲爱的圣灵，请你充满我，引导我一生的道路，保护我，供应我，医治我。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你，今天成为天父的孩子。祝福你的每一天。都住在恩典里，大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。